நானும் ரஜினியை எடுத்துக்கிட்ட முடிவு ஏதோ ஒரு விதத்தில் வாக்குவாதம் வந்தது அதை என் கூட இருந்த நண்பர் பத்திரிகையாளர் அது அந்த வாக்குவாதத்தை அப்படியே வெளியே போட்டார் நானும் நீங்களும் வச்சு ஒரு இன்னொரு கலைஞரை பற்றியோ இல்லை ஒரு கார்ட்டூனிஸ்டை பற்றியோ அல்லது நீங்கள் இன்னொரு நடிகரை பற்றியோ எங்கிட்ட சொல்லும்போது நான் அது குலுங்கி குலுங்கி சிரித்தேன்னா அது அப்படியே சொல்லிடக்கூடாது வெளியில் ஏன்னா என் நடிப்பை பற்றி எப்படி விமர்சிக்கிறாங்கிறத வந்து பாத்ரூமில் ஒரு மாதிரி விமர்சிப்பாங்க தேட்டர் காரிடாரில் ஒரு மாதிரி விமர்சிப்பாங்க அதே டிவிக்கு வரும்போது வேறு மாதிரி விமர்சிப்பாங்க ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு குரல் இந்த குரல் அங்கே டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணி அந்த மாதிரிலாம் பண்ணிட்டுன்னா யாருக்குமே சண்டை வந்துடும் அதை நாங்கள் முதல்ல முடிவெடுத்துக்கிட்டது ரஜினி நானும் யார் என்ன வந்து சொன்னாலும் நானும் நீங்களும் முதல்ல பேசிக்கணும் ஏன்னா காலகாலமாக அரசியலுக்காகவோ என்ன ஜாதி அரசியல் என்று வெவ்வேறு காரணங்களுக்காக இந்த நடிகர்களுக்கு நடுவில் இந்த பிரிவினை இருந்துக்கிட்டே இருந்தது நம் தலைமுறையோடு இது இல்லாமல் போட்டோம் என்ற முடிவில் தான் நாங்கள் ஒரு முப்பது வருஷம் முன்னாடியே எடுத்தோம் வெற்றிகரமான முடிவாக அமைஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக இன்னைக்கு இன்னும் கூட அது நெருக்கமாக வரணும் இன்னும் மல்டி ஸ்டார் ஒரு ஹீரோ இன்னொரு ஹீரோட நடிக்கணும் நல்ல கதைகள் அப்போ தான் தமிழ் படத்துடைய பலம் கூடும் மக்களும் அதை விரும்புவாங்க நீங்க நீங்க நான் சொல்றேன் கொஞ்சம் நம்ம எவ்வளவுதான் உசிப்பி விட்டாலும் ரஜினி ரசிகனுக்கு இந்த என்னதான் பார்ப்பானு கமல்ஹாசன் படத்துல என்னதான் இருக்கு பார்ப்போமேன்னு அந்த கியூரியாசிட்டியும் இருக்கும் கமல்ஹாசன் ரசிகனுக்கு ரஜினி படத்துல என்னதான் இருக்கு பார்த்துட்டு வரோமேங்கிற மொத்தத்துல அவங்க எல்லாருமே சினிமா ரசிகர்கள் அது ஒரு ரசனை காரணமாக ஒருத்தருக்கு வந்து மோர் குழம்பு பிடிக்குது ஒருத்தருக்கு வந்து மீன் குழம்பு பிடிக்குதுங்கிற மாதிரி அது பட் டேஸ்ட் இருந்து ஜாதி கீதி எதுவும் வற்புறுத்தலைன்னா மீன் குழம்புக்காரன் மோர் குழம்பு மோர் குழம்புக்காரன் மீன் குழம்பு சாப்பிட்டு பார்ப்பான் அது நடக்கும் அது ஆக மொத்தம் வெல்வது இங்கே சமையல் தான் பார்த்தீங்க அதை பார்த்து ரெண்டு பண்ணிட்டீங்களா நாகம் எப்பப்பா இந்த மாதிரி அடிக்கடி சந்திக்க முடியறதில்ல எங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்கறதுக்காக ஒரு பங்கன் ஏற்பாடு பண்ணிருந்தாங்க திருப்பி வெளியே வரும்போது பெருங்கூட்டத்துல வண்டியே கிடைக்கல எங்க வண்டியே கண்டுபிடிக்க முடியல ஸோ என் என் வண்டியும் கண்டுபிடிக்க முடியல அவர் வண்டியும் கண்டுபிடிக்க முடியல தனியா எங்க ஆபீஸ் வண்டி வண்டி ஒன்று வந்திருந்தது அது அதுல ரெண்டு பேரும் ஏறி உட்காந்து போனது எப்ப பார்த்துட்டு இருந்தாங்க எல்லாரும் அப்படியாத்துல எல்லாரும் என்னமோ ஏய் என்னையா இந்த வண்டியில ரெண்டு பேரும் ஏறிட்டாங்க அப்படின்னு எங்களுக்கே ஒரு தந்தை ஏதாவது வண்டியில பாம்பு கம்பு இருக்கா இப்படி பாக்குறாங்களே வாய்ப்புள்ள தான் அவங்க எதிர்பார்க்கல அப்படி தென் வி கேம் ஒரு நான் உங்களை ட்ராப் பண்ணிட்டு வரேனே அப்படின்னாரு இன்னும் கொஞ்சம் பேசுவோம்ட்டு ஸோ என் ஆஃபீஸ்ல வந்து என்ன ட்ராப் பண்ணிட்டு அவர் வண்டி எடுத்துட்டு அவர் வீட்டுக்கு போனாரு பெரியது <laughs> 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 அப்படி இருந்து பேசி ஒரு நாளைக்கு இனிமேல் உங்கள்கிட்ட பேச மாட்டேன்லாம் கோச்சிட்டு ஒரு ஒரு வாரம் பேசாமல் இருப்போம் அப்புறம் பேசுவோம் இதெல்லாம் கடந்து வந்தவர்கள் தான் நாங்கள் ஓகே தவிர எங்களுக்கு முக்கியமாக அரசியல் கிடையாது அதாவது கோல் போஸ்ட் வச்சுக்கிட்டு விளையாட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இது என் கோல் அது உன் கோல் இங்கே போட்டால் ஒன்று ஜி ஜெயிச்சு அந்த மாதிரி கிடையவே கிடையாது படம் ஜெயிச்சதுன்னா அவரது ஜெயிச்சது என்னதும் ஜெயிக்கணும்னு அவர் வாழ்த்துவார் அவரது ஜெயிக்கணும்னு நான் வாழ்த்துவோம் அவ்வளோதான் ரெண்டு பேரும் ஜெயிச்சோம்னா வியாபாரம் இன்னும் சுபீட்சமா இப்போ சிவகுமார் நீங்கள் டிஸ்கிரைப் பண்ணும்பொழுது ரெண்டு வேறுபாடுகளை சுட்டி காட்டி பண்ணீங்க தட் ஈஸ் நீங்கள் ஒரு நாத்திகர் அவர் ஒரு ஆத்திகர் ராதர் நீங்கள் வந்து அவர் ஒரு ஆத்திகர்னு மட்டும்தான் சொன்னீங்க நான் ஒரு நாத்திகர்ன்ற வேர்டு யூஸ் பண்ணலை நீங்கள் பண்ணலை பண்ணலாம் அது அது குறிப்பாக தேர்ந்த நாத்திகர்கள் கடைபிடிக்கிற ஒரு வழக்கம் எடுத்துக்கலாமா 
நீங்கள் என்னக்குள்ளே என்ன ஒரு வாட்டி பேர் சொன்னதுக்காக நான் தான் அங்கேக்குள்ள வந்திருக்கேன் சொல்ல முடியாது நீங்கள் சொல்ல முடியாது அதே மாதிரி ஆத்திகம் கொடுத்த பேர் தான் நாத்திகம்ங்கிற பேர் ஆஸ்தியும் நாஸ்திக்கும் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் அது இதுக்கு இங்கே இருந்தால் உனக்கு எல்லா ஆஸ்தியும் கிடைக்கும் இந்த இங்கிருந்து நீ சூன்யத்தை நோக்கி போகிறேன் என்றால் அது நீ நாஸ்தி தான் என்று சொல்லும் ஒரு நாஸ்திகம் நாஸ்திக் அவன் இவன் ஆஸ்திக் அவன் நாஸ்திக்கிறது இது இது இதில் வந்து சுபீட்சமும் நல்லது அப்போ நீங்கள் வேறு பேர் ஒன்று கண்டுபிடிக்க வேண்டிய வெளியே கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க என்ன இடத்த மோசமான இடங்கள்லாம் இது என்ன நாஸ்தி பண்ணி வச்சுருக்காங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஆமாம் அது மாதிரி அதுலேருந்து நாஸ்தியம் வருதுன்றது எனக்கு கேட்குறது கஷ்டமாக இருக்குது இல்லை அதுலேருந்து வரவில்லை நாஸ்திகம் ஏன்னா எல்லா கேள்வியிலிருந்தும் கலீலியோ நாஸ்தி பண்ணுறவரா அப்படி பார்த்தா அப்படி சொல்ல முடியாது பெரியார் அது தான் பகுத்தறிதல்னு ஒன்று வச்சார் ரேஷ்னலிஸ்ட் பகுத்தறிவது ஓகே பகுத்தறிவது கரெக்டாக தான் இருக்குது அது ஒன்றும் தப்பாக என்ன கேள்வி அவ்வளோதான் அதில் வந்து இருக்கு இல்லைன்றது கூட இல்லை இறை மறுப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எனக்கு மறுக்கிறது கூட முக்கியம்னு சொல்லலை ஏன்னா இன்னொருத்தருடைய சந்தோஷம் அது ஓகே அதாவது டாஸ்மாக் கூடாதுன்னு சொல்கிறவங்க வந்து வேண்டாயா உடம்பு கெடுதல்ங்கிறதுக்காக தான் சொல்கிறாங்களே தவிர என்னுடைய வியாபாரம் கெடுக்கிறது அதனால் இந்த வியாபாரத்தை நிறுத்துன்னு சொல்லலை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டாஸ்மாக்கு வேண்டாம் என் குடிக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்கிறவங்க வந்து அரசியல் எப்படி வரும் தெரியாது பொதுவாக சொல்கிறவங்க வந்து வேறு எந்த காரணத்துக்காக அவங்க சொல்கிறது இல்லை வேணாம் என் குடிக்காது அப்படி கெட்டு போயிடக்கூடாது உடம்புன்றது அவ்வளோதான் சொல்கிறது கெட்டு உடம்பு கெடும்போது மனசு கெடும்போது குடும்பம் கெடும் குழந்தைகள் கெடும் பணம் அவ்வளோதானே தவிர அதில் எந்த விதமான அரசியலும் கிடையாது காமன் மேன் சொல்லும்போது ஆனால் அது அரசியல்வாதி சொல்லும்போது அந்த அரசியல்வாதிக்கு இதிலிருந்து இவ்வளோ வருமானம் வருது அந்த வருமானத்தை கட் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஓகே எங்களுக்கு அதெல்லாம் கிடையாது நாங்கள் பொதுவாக இருந்துக்கிட்டு வேண்டாம்னு சொல்கிறோம் அந்த மாதிரியான பொது சிந்தனை சார்ந்தது தான் பகுத்தறிதலே ஓகே அதாவது நான் திரும்ப திரும்ப பல இடங்களில் சொல்வேன் இந்திரா காந்தியார் அவர்கள் பிரைம் மினிஸ்டராக வந்த பொழுது என்னுடைய தந்தையின் தாயார் மொட்டை பாட்டி அலைஞ்சிட்டு இருந்தாங்க அவங்க கேட்குற கேள்விக்கெல்லாம் என்னுடைய அப்பாவோ அல்லது எங்கள் அப்பாவுடைய அப்பாவோ உயிரோடு இருந்திருந்தால் என்ன பதில் சொல்ல போகிறாங்க அப்படி இல்லை என்ன பார்த்துருக்கணும் நேருக்கு இருந்த புத்தி அவங்களுக்கெல்லாம் இல்லையான்னு எங்கள் அப்பாவை பார்த்து கேட்டிருந்தாங்க எங்கள் பாட்டி என்ன நீ அப்படின்னா பார்த்துருக்கணும் இப்படி மட்டும் அடித்து இப்போ ஸ்கூலுக்கு போகிற பையனுக்கு முன்னாடி வராதுன்னு என்ன கொல்ல பக்கமாக போக சொல்கிறியா இது எந்த நியாயம்னு அவங்க கே கேட்பாங்க இல்லையா அந்த நியாயத்தை சுட்டி கேட்பது கேட்கப்படும் பொழுது எரித்து கொள்ள வேண்டிய குற்றம் போல தோன்றும் ஆனால் கால போக்கில் அது அது எவ்வளோ பெரிய நியாயம்னு தோணுது இன்றைக்கி என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தருடைய அம்மா கணவரை இழந்தார்கள் அதாவது நண்பருடைய அப்பா இறந்து போயிட்டார் ரொம்ப அழுத்தமாக ரொம்ப பெரிய பக்தர் அவர் பொட்டுக்கிட்டு அழிச்சிங்க எங்கள் அம்மா பொட்டுக்கிட்டு அழிக்கிற வேலை வச்சிங்கன்னா கொண்டுடுவாங்க அவன் அதுக்கிட்ட வந்துன்னு அம்மா வந்து ஒரு பொண்ணு மாதிரி பார்த்துக்கிட்டார் அவர் அந்த மாற்றம் எனக்கு என்னமோ பெரியாருக்கு அதில் சம்மந்தம் இருப்பதாக எனக்கு தோன்றுக்கிறது இவருக்கு பெரியாரை பிடிக்க வாய்ப்பே இல்லை ஏன்னா டெய்லி ஒரு அரை மணி நேரம் பூஜை பண்ணுறவர் என்னுடையது இன்னும் அதையும் தாண்டி சாத்விக்கப்பட்டது என்னுடைய பகுத்தறிவுங்கிறது என்னால் தெய்வம் இல்லாமல் கண்டிப்பாக வாழ முடியும் தெய்வம் இல்லாமல் கண்டிப்பாக வாழ முடியும் ஆனால் மனிதர்கள் இல்லாமல் என்னால் வாழ முடியாது சரி அதனால் அவர்களை நாம் இந்த சமரசத்திற்கு தயாராகித்தான் ஆக வேண்டும் பயமெல்லாம் கிடையாது புரியுது எனக்கு அதான் அது இன்னொன்று என்ன சொல்கிறேன்னா அன்றந்த காலத்துக்கு ஜாத்தியம் பேசுபவன் பிற்பாடு நியாயம் பேசுபவன் ஆகுகிறான் எனக்கு அதாவது மனிதர்களை அழித்து தெய்வம் இல்லை என்று நிரூபிக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது எப்படி நம்ம காந்தியார் உடுத்திய அந்த லங்கோடி அவருடைய ஒரிஜினல் ஆடை இல்லையே வீட்டில் போடுறதும் இல்லை அவர் படிக்க பேரிஸ்டராக போன போதும் போட்ட வேறு ஆடைகள் ஸோ காந்திய கடவுள் ஆக்கிட்டாங்கன்னா எல்லாத்தையும் கதையை மாற்ற வேண்டி வரும் இதில் ஓவர் த பீரியடு பதினாறு வயதில் நான் பேசிக்கிட்டு இருந்த ஒரு விதமான இறை மறுப்பு அதிலிருந்து மாறுபட்டுக்கிட்டே வரேன் நான் அதுக்காக கடைசியாக அப்படியே போய் அங்கே கைலாசத்தில் ஜோதி பார்க்க போயிடுவீங்களான்னா நடக்காதுன்னு தான் எனக்கு தோணுது இனிமேல் இதில் என்னென்னா அப்போ இருந்த கோபம் என்னென்னா சமூக அநீதி மாத்திரம் தான் என் கண்ணுக்கு தெரிஞ்சது அந்த அநீதி எப்படி நிகழ்த்தப்பட்டது நிகழ்த்தியது யார் என்ற சரித்திரம் புரிய ஆரம்பித்த போது எல்லாருமே வி ஆர் விக்டிம்ஸ் ஆஃப் த சேம் ஹிஸ்டாரிக் கிரைம் அது ஒரு குரூப் ஸ்மால் குரூப் முடிவெடுத்து இப்படி தான் இருக்கணும்னு பண்ணுறாங்க 
பைபிளை மாற்றி எழுதியதாக சொல்கிறார்கள் ஆந்தனி பிஷப் ஆந்தனேஷன் ஒரு முறை மாற்றியிருக்கிறார் கிங் ஜேம்ஸ் மறுமுறை எழுத்துக்களை மாற்றியிருக்கிறார் என்பது நிலவி வரும் கருத்து தெரிஞ்ச கருத்து தெரிஞ்ச கருத்து நிலவி வரும் கருத்து நான் அந்த சாடல்கள்லாம் பண்ணலை ஏன்னா எல்லா புத்தகங்களும் அப்படி தான் மாறி வந்திருக்கணும் இப்போ நம்ம வந்து திருவள்ளுவர் வந்து ஒரு மாதிரி வேகம் விட்டுட்டோம் அவர் அமணரா இல்லையாங்கிறத பற்றியெல்லாம் பேசுகிறது கிடையாது நம்மளை வரும்ட்டோம் நம்மளை வரங்கிறதுல எனக்கு சந்தோஷம்தான் ஓகே பட் அந்த ஒரு அறநூறு எழுநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அதை அப்படி சொல்ல முடியாது ஓகே அது அந்த காலத்தின் கைதிகளாக அவர் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் இப்போ என்னால் என்ன பேச முடியுதுன்னா ஒரு இறைவன் என்னும் நிலையெல்லாம் விட்டுட்டு என்னாலை அது அது நீங்களாக கிரைஸ்ட் என்ற மனிதரின் தனி மனித சீர்திருத்த சாதனைகளை உணர முடிகிறது எப்படி காந்தியை பற்றி என்னால் புரிஞ்சிக்க முடியுதோ அப்போ மாசே தூக்கி அதிலே போடுவீங்கன்னா ஒருத்தர் வன்முறை மூலமாக செய்கிறாரு ஒருத்தர் இது மாதிரி ஸ்பார்டகஸ் ஜெயிச்சிருந்தாருன்னு வச்சுங்க ஓகே கிரைஸ்டுடைய புத்தகம் வேறு புத்தகமாக இருந்திருக்கும் ஓகே அவருடைய பேச்சுக்கள் வேறு பேச்சாக இருந்திருக்கும் ஏன்னா அந்த அடிமைப்பட்டவர்கள் எல்லாம் மாறி இருப்பாங்க அவங்க ஆளும் கட்சியில் வந்திருப்பாங்க ஓகே ஸ்பார்டகஸ் ஜெயிச்சிருந்தான் வாட் இஃப் அது இப்போ இப்போ ஸ்பார்டகஸ் ஜெயிச்சிருந்தால் கால் மார்க்ஸே வேறு மாதிரியான புத்தகம் தான் எழுதியிருப்பார் கேபிட்டல் டாஸ் கேபிட்டல் வேற மாதிரி கருத்துக்களுடன் வெளியே வந்திருக்கும் ஸோ இந்த ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் நம்ம மனித அதாவது அலெக்சாண்டர் கால லைப்ரரி அறியாமல் இருந்தார் நம்ம எப்பவும் மூணு பேர் பேர் மனித அறிவு பூரா அழிஞ்சு போச்சுங்கிறாங்க அது உங்களுக்கு இருந்திருந்தால் நம்ம வந்து எயிட்டீன் சென்ச்சுரிலேயே மூணுக்கு போயிருப்போங்கிறது சில பேருடைய நம்பிக்கை வெற்றியாளர்கள் தான் சரித்திரம் எழுதுகிறார்கள் இல்லை பட் ஆர் யூ டெல்லிங் ஸ்லோலி தட் யூ ஆர் ட்ரைங் ஃபார் ஏ காம்ப்ரமைஸ் வித் அப்சல்யூட்லி இந்தியன் கார்ட்ஸ்ன்ற வேர்டை நான் யூஸ் பண்ண வருதில்லை அஸ் அ பாலிட்டிஷியன்ஸ் லெவலில் உங்களுக்கு அகேன்ஸ்டாக நிற்க கூட எனக்கு பேச்சே கிடையாது நான் அதை ஓப்பனாக சொல்கிறது வந்து என்னுடைய நைவிட்டியும் கூட இதில் எந்த சூழ்ச்சியும் இல்லாமல் நான் ஐ எம் ரெடி ஃபார் டைலாக்கிறேன் என்ன சார் எவ்வளோ பெரிய மனுஷன் சார் இது நான் வந்து தலாய் லாமா அவர்களை ஹிஸ் ஹோலினஸை பார்க்கறத விட பெரும் புரட்சியாளர் எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது ஹாவ் யூ ரியலி எக்யூப்ட் இஸ் யுவர் செல்ஃப் டு சச் அன் எக்ஸ்டென்ட் யூ ஆர் ரெடி ஃபார் எ டிபேட் வித் த ஐ மீன் த பிலீவர்ஸ் ஐ எம் ரெடி இஃப் ஐ எம் இந்த கான்ட்ரி எனக்கு தோற்பதில் பயமே கிடையாது ஏன்னா வெல்வது மானிட மானுடமாக இருக்கும் அதனால் எனக்கு அதுக்காக நான் போகல இப்போ நான் அவரை அதை இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தது நான் புரிஞ்சது தலாய் லாமாங்கிறவர் வந்து ஹிஸ் ஹோலினஸ்ன்னு எல்லாரும் சொல்கிறாங்க ஏன் ஐ வாஸ் கமிங் டு தட் நீங்களே வந்துட்டீங்க அவர் வந்து பெரிய ஐ வாஸ் ஸோ ஹாப்பி டு சீ த ஃபோட்டோகிராஃபர் நீங்களும் தலையை லாமா பெரிய புரட்சியாளர் சார் காந்தி மாதிரி அந்த நாட்டுக்காக அவர் செய்து கொண்டிருக்கிறார் நான் எப்படி காந்திய மகாத்மா பட்டம் சொல்லி சொல்கிறது இல்லையோ அது மாதிரி அது அவர் ரெடியாக இருக்கார் சார் அவர்கிட்ட நான் சொன்னேன் காந்தி மாதிரி தெர் இஸ் நோ வே இஸ் ஈவன் கோயிங் டு டை இன் டிபெட் இல்லையா முட்டுமட்டுக்கு போக முடியுமா இன்னமும் எனக்கு தெரியல பட் அவருடைய சந்தோஷம் மனிதர்களுடன் அவர் கலந்துக்கிற விஷயம் அது எல்லாரையும் கை கோத்துட்டு இப்படி அணைச்சுக்கிறார் அவர் எனக்கு அது பிடிச்சிருக்கு அந்த மனிதன் எனக்கு பிடிச்சிருக்கிறது நான் அந்த டிபட்டிய சாமியார்கள் முறைப்படி அவரை வணங்கல அவரும் அதை கேட்கல அந்த மாதிரி சாமியார்கள் எனக்கு மா மனிதர்களாக தெரிகிறார்கள் அவரோட பேசுவது எனக்கு ஈஸியா இருக்கு அங்க ஏதோ நாலேஜ் இருக்கு தான் என்னென்ன பண்ணிருக்காங்க தெரியும் அதுவும் இறைமறைப்பின் பேரால் தான் நடத்தப்பட்டது அந்த மாதிரி நான் அதோட ஆப்போசிட் சைட்ல இருந்து பேசுறேன் நான் என்ன சொல்றேன்னா இவர் என்கிட்ட பேசுறாரு வாட் யூ டூ எனக்கு ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியில் எந்த தொடர்பு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு தான் அவருக்கு சினிமாவோட தொடர்பு இருக்கு வெளியிலேருந்து தெரியும் எனக்கு ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியை பற்றி வெளியிலேருந்து என்ன தெரியுதோ கலெக்டட் நாலேஜ் இருக்கு இல்லையா அவ்வளோதான் அவருக்கும் சினிமா பற்றி தெரியுது பார்க்கறதே இல்லை டெலிவிஷன் கூட பார்க்க மாட்டாரா பட் இட் டசன் மேட்டர் ஐ எம் கிளாட் டு மீட் அ மேன் ரிசிலியன் மேன் லைக் நான் அது சொன்னார் யூ பட் இந்தியா கிரேட்டஸ்ட் கிஃப்ட் டு த வேர்ல்டு இஸ் அஹிம்சா அதை பற்றி சொல்லணும் நீங்கள் உங்கள் சினிமா மூலமாக சொல்லலாம் அப்படின்னாரு ஐ ஐ டூ அட்மயர் அஹிம்சா சார் கண்டிப்பாக நான் சொல்ல ட்ரை பண்ணுறேன் அது சொல்லும் பொழுது நேர்மைங்கிற உண்மை அப்படிங்கிற வார்த்தையெல்லாம் சொல்கிறது ரொம்ப ஈஸி அதை வாழ்ந்து பார்ப்பது வந்து ப்ராக்டிக்கல் 
லைஃப்பில் எந்த அளவுக்கு உண்மை பேச முடியுமோ அந்த அளவுக்கு தான் அகிம்சையும் பழக முடியும் என்பது என் கருத்து ஒரு மனிதன் சராசரி மனிதன் எந்த அளவுக்கு உண்மை பேசுகிறானோ அந்த அளவுக்கு தான் அவனால் அகிம்சையையும் பழக முடியும் இன்ட்ரெஸ்டிங் இது இது வந்து சோகமான ஒரு உண்மை ஈஸியாக சொல்லிடலாம் கம்ப்ளீட்லி கவுள் யூஆப் லைஃப் ஏன்னா அஹிம்சை எல்லாம் எனக்கு பிடிக்குது ரொம்ப பிரபலமாக இருக்குது இட்ஸ் அ நுட்டோப்பியா தட் நீங்கள் வந்து வெஜிடேரியன் சாப்பிட்டேன் அதனால நான் அஹிம்சா வேதனு சொல்கிறேங்க பச்சை கலரில் ரத்தம் வந்தால் தப்பு இல்லைன்னு நினைக்கிறது எவ்வளோ பெரிய குற்றம் ஓகே மரத்திற்கும் பழத்திற்கும் உயிர் இல்லை என்று நினைப்பது எவ்வளோ பெரிய குற்றம் அப்சல்யூட்லி வாடிய பயிரை கண்டபோதெல்லாம் வாடினேன் என்று வெள்ளலாம் அது புரிஞ்சு கொள்ளாமல் நான் வெஜிடேரியனாக இருப்பதனால் நான் நல்லவன் நீ மாட்டுக்கறி சாப்பிடுவதனால் நீ மகா பாவி என்று சொல்வது எந்த விதத்தில் எதுவுமே ஓரளவுக்கு தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியும் வேணாம் அவ்வளோ பெரிய மாட கொள்ள வேண்டியதில்லை நான் தான் நான் சொன்னேன் என்னை விட பெரிய ஒரு மிருகத்தை நான் சாப்பிடக்கூடாது நேரமே கிடையாது நான் இதே கற்கால மனிதனாக இருந்திருந்தேன்னா யானை கிட்டெல்லாம் போக மாட்டேன் இதுக்கு வம்பு நம்ம ஐம்பது பேர் தான் இருக்கும் ஒரு யானை எல்லாரையும் தீர்த்து கட்டிடும் சின்னதாக முயல் மான் அந்த மாதிரி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கலாம் தான் போவேன் அதே முடிவை தான் இப்போவும் நான் செய்யணும் இன்னி இன்னைக்கு எனக்காக எத்தனையோ கோழிகள் செத்துட்டு இருக்கு நான் நிறுத்தினேன்னா இன்னும் அறுபது எழுபது வருஷம் ஆகும் கோழிகள் சாவது நிற்பதற்கு விச் மீன்ஸ் ஹூகிள் சேஞ்ச் நீங்கள் நிறுத்தினால ஒரு குரூப் அப்படி பெரிய அறுபது எழுபது வருஷத்துக்கு முன்னால் ஆகலாம்ன்ற மாதிரி இதுவும் தெரியுது அவங்க சொல்றதுல இருந்து நான் என்னுடைய கணிப்பு என்னங்கிறத சொல்றேன் சார் பெரிய மிருகங்கள் இந்த கிரீன் ஹவுஸ் கேசஸ்க்கெல்லாம் இடைஞ்சலாக இருக்கிறது ஃபியூச்சர்ல ஐ சி இன்செக்ட் ஃபார்மிங் இஸ் த பெஸ்ட் வே டு கோ நான் இதை பத்தி ஒரு ஒயிட் பேப்பர் ஒன்று சப்மிட் பண்ணிருக்கேன் த சக்ஸஸ் ஆஃப் ஹியூமன் வாஸ் பிகாஸ் ஆஃப் இஸ் ஆமனிவர்டி அதை இழக்கக்கூடாது அவன் அவன் எதையும் உண்டு பிழைக்கும் ஒரு ஜந்து என்பதனால் தான் இன்னைக்கு ஃபூட் செயினோட டாப்பில் இருக்கான் அவன் அவனை ஒன்றுமே பண்ண முடியாது எந்த பூகம்பம் என்ன வந்து அழிஞ்சாலும் இலையை சாப்பிட்டு பழச்சிடுவான் ஆல் ஓவர் தி வேர்ல்டு இந்த ட்ரைபல் கம்யூனிட்டிஸ் அடாப்டட் டு திஸ் இது இல்லையா ஆல்ரெடி ஆமாம் எங்கள் பசிஃபிக்கு ஈசல் சாப்பிடுவாங்க சர்வசாதாரணமாக எல்லா பூச்சியுமே சாப்பிட்றாங்க புழுகள் அதில் இருக்கிற ப்ரோட்டீன் வந்து வெரி ஹை இவ்வளோ பெரிய உயிரையும் இவ்வளோ நிறைய உயிரிகளையும் கொல்ல வேண்டியது அது வரைக்கும் நீங்கள் கொஞ்சம் டேஸ்ட் பட்ஸ் எல்லாம் யூ மே ஹேவ் டு லூஸ் இல்லையா டேஸ்ட் பட்ஸை வச்சுட்டு அதை என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட முடியுமா நான் சாப்பிடுவேன் சார் அதனால் சொல்கிறேன் நான் சாப்பிட்ருக்கேன் கிட்டத்தட்ட நண்டு சாப்பிட்றாங்க இல்லையா அதுவே கிட்டத்தட்ட பூச்சிக்கிட்ட வந்துடுது அது ஆல்மோஸ்ட் நான் எங்கள் ஊரில் பரமக்குடியிலேருந்து எனக்காக வறுத்து கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க நான் ஈசல் சாப்பிட்ருக்கேன் நான் ஐ யூஸ் டு பி அ கேனிபல் என்னுடைய மூதாவது எங்கேயோ கேனிபலாக தான் இருந்திருக்காங்க அதுலேருந்து வ வந்த வழி தானே நான் மட்டும் தனியாக என்னை கொண்டு வந்து யாரும் வரல அதே லைனி ஆகிட்டு தான் இருக்கிற கார்பன் டேட்டிங்கில் அதை கண்டுபிடிக்கிறாங்க சார் பல்லில் பல்ல இது பல்ல பார்த்து பல்ல பார்த்து அதனால தான் நம்மளுடைய எதிரில் இந்த கோரப்பல் வரைஞ்சிருப்பாங்க சில சிற்பங்களில் ஆமாம் இட் மைட் டினோட் கேனிபலிசம்ங்கிறது தான் எங்களுடைய ஆராய்ச்சியாளர் நண்பர்களின் சில சில கருத்து ஆக்சுவலி நிறைய நடிகர்கள் புதுமுக நடிகர்கள்லாம் கூட சில பேர் கொஞ்ச நாளைக்கு சில பேர் நிறைய நாளுக்கு என்னை வந்து கொண்டு வந்து விட்டவர் நான் மிகவும் நன்றி கடன் பட்டிருக்கிறேன் என்ற லெவலில் யாராவது ஒரு இயக்குனர் கேமராமேன் யார் பேராவது சொல்கிறாங்க அது விஷயம் சொல்லிவிட்டு இது ஒரு பக்கம் பட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு ஆசான்ற லெவலில் கேபி சார் வந்து பாலச்சந்திரன் அவர்களை நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஐனோ இட் இஸ் அ கிரேட் திங் அப்படின்றதாலும் கூட அடுத்த வரி நீங்கள் எதிர்பார்க்காத வரியாக இருக்கக்கூடும் பாலச்சந்திரர் இல்லைனாக்க கமல் கமலாக ஆகியிருக்க முடியுமா முடியாதான்றது எனக்கு வந்து ஆகியிருக்க முடியும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி தான் பட்டு அதை நான் குறைச்சி சொல்லலை பாலச்சந்திர உங்கள் நீங்கள் எவ்வளோ அட்மேரிங்கோ அவ்வளோ அட்மேரிங் நான் தான் உங்களை சேலஞ்சு பண்ணுறதுக்காக இந்த கேள்வி நான் சொல்கிறேன் வேறு யாருன்னு தெரியாது அதாவது இதுதான் இந்த கமலாக இருந்திருக்காது இப்ப நீங்க பாக்குற கமலா இருந்திருக்காது என்ன ஆயிருக்குங்கிறது நான் பார்த்திருக்கேன் என்ன பண்ணுவேன் இந்த பெஸ்ட் சேதுமாதன் சார்ட்ட போயிருப்பேன் அந்த பக்கமே கேரளாக்கே போயிருப்பேன் இந்த பக்கம் வந்துருக்க மாட்டேன் அதுக்கப்புறம் அடூர் கோபாலகிருஷ்ணன் அப்படியே பெனகல் சாப் ஸோ இந்த ஜனரஞ்சக சினிமான்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா 
ஆமா அதுதான் எனக்கு இன்னைக்கு நான் பண்ற எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் பலம் கொடுக்கும் சினிமா அது பக்கமே வராம ஓம் புரி சார் மாதிரி என் சகோதரர் ஓம் புரி மாதிரி நசரத்தீன் சார் மாதிரி பரத் கோபி மாதிரி அந்த ரூட்டுக்கு போயிருந்தேன்னு வச்சுங்க அதில் பெருமை தான் இல்லைங்களா காட்டில் ரிஷியாக இருக்கிற மாதிரி விஷயம் அது ஓகே அது பெரிய சாதனை பெரிய தியாகமெல்லாம் இருக்கு அந்த தியாகத்துக்கு தயாராகி இங்கே போயிட்டு மக்கள் தொடர்பு குறைஞ்சி போயிருக்கு எனக்கு அதுலேயும் ஒன்றும் குறைச்சல் இல்லை அவமானம் இல்லை அது பட் இதில் எனக்கு கிடைக்க கிடைச்சிருக்கக்கூடிய பொறுப்பு ஒரு பெரிய பொறுப்பு அது பெருமை பொறுப்பு அதுக்கு வர முடியாமல் போயிருக்கோம் வாட் ஆர் ஆல் யூ ஆர் அப்படின்ற பார்க்கும்போது இப்போ பார்க்கும்போது நான் இப்போ நினச்சேன்னா போய் கெஞ்சி கேட்டு பெனகல் சார் ஒரு படம் பண்ண வச்சிட முடியும் ஓகே ஆனால் அப்படி போயிருந்தேன்னா இந்த பக்கமே வர முடியாது ஓகே எனக்கு <laughs> 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 பட் ஒரு ஒரு கேலி பண்ணுவாங்க நாடக தன்மை இருக்கிறது அப்படி இருக்கிறது அவரை ஆர்டி சினிமா நிறைய மாதிரி படம் பண்ணலை அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க அவர் அந்த ஊருக்கு இந்த ஊருக்கு ஸ்பார்டக்கஸ் அவர் தான் இந்த ரோமை அழிப்பதற்கு புறப்பட்ட ஒரு வீரர் உயிர் தியாகத்துக்கு ரெடியாக இருந்தவர் அவர் அந்த மாதிரி ஒரு ஆளை பார்க்கவே முடியாது நான் பார்க்கல என்னுடைய கருவில் அவர் எனக்கு கிடைச்சது வந்து எனக்கு பெரிய பாக்கியம் 